Это телеканал питания, здоровья и домашнее похудение. Меня зовут Юнова Наталья. Я рада вас приветствовать на своем канале. Продолжаем тему диетических столов по пивзнеру. И сегодня у нас в программе стол номер 4. Четвертая диета была разработана для пациентов с острыми заболеваниями и обострением хронических заболеваний кишечника, которые сопровождаются диареей. Этот стол можно соблюдать несколько дней, пока не уйдет острая симптоматика. При этой диете необходимо 5-6 разовое питание небольшими порциями, а также необходимо снизить употребление жировых углеводов при нормальном содержании белков. Теперь более подробно рассмотрим таблицу продуктов для этой диеты. Какие продукты можно, а какие нельзя. Если взять мучные макаронные изделия, то вам можно при этой диете вчерашний хлеб из белой муки, сухари белого хлеба, галеты. А какие продукты нельзя, это свежий хлеб, хлеб из ржаной муки, сдобная выпечка, блины, оладьи и любые виды макарон. Теперь возьмем продукты из группы «Мясо и птица». Вам разрешены нежирная говядина, телятина. Если брать курятину и индейку, то без кожи, а также разрешена печень, кроме свиной. Что нельзя? Баранина, свинина, гусь, утка, колбаса, ветчина, копченое мясо, мясные консервы, полуфабрикаты, сосиски, сардельки, колбасы, субпродукты все, кроме печени, а также запрещен фастфуд. Что касается рыбных продуктов, то при этой диете разрешены нежирные сорта рыбы, такие, например, как судак, сазан, окунь, карп, щука, треска, ну и другие. А под запретом любые виды жирных рыб, а также запрещена соленая, копченая, маринованная рыба, любые рыбные консервы и рыбий жир. Что касается жиров, то разрешены растительные жиры из расчета на порцию 5 грамм. А вот животные жиры, включая сливочное масло, сало, спред, говяжий жир, маргарин, кулинарный жир, строго под запретом. Из молочных продуктов разрешено при этой диете нежирный и некислый творог, молоко, мягкий неострый сыр, ацидофилин. Под запретом цельное молоко, кислая сметана, сливки, любой кефир, острый жирный сыр, а также ряженка. Теперь пробежимся по крупам. Разрешено при этой диете рис, манка, овсяная крупа и гречка. Под запретом это пшено, ячка и перловка. Что касается яиц, то при этой диете разрешается 1-2 яйца в день, и то только сваренных в смятку или яйцо пашот. Под запретом любое жареное яйцо, либо сваренное в крутую. Переходим к овощам. При диете номер 4 разрешены такие овощи, как картофель, кабачки, морковь, тыква, цветная капуста и корневая петрушка. Обращу внимание, что именно корневая. Под запретом любые бобовые, капуста, кроме цветной, чеснок, лук, листовая зелень, перец, томаты и любые виды грибов. Фрукты при этой диете вам необходимы с вяжущими свойствами. Это такие, как кизил, груша, черемуха, айва, черника, черная смородина и запеченные яблоки. Под запретом в этой диете сырые фрукты и ягоды, соки из них, а также любые сухофрукты. Что касается напитков, при этой диете вы можете пить черный и зеленый чай, которые слабо заварены, кофе и какао на воде и без сахара. Также вы можете пить любые фруктовые и ягодные компоты, отвары из трав и негазированную минеральную воду. Под запретом какао и кофе на молоке, любые газированные холодные напитки, всевозможные энергетики, лимонад и алкоголь. Что касается десертов, то вы можете включить в рацион всевозможные муссы, желе и кисели. А вот сахар в ограниченном количестве, не более 50 грамм в сутки и то для добавления в готовые блюда. Под запретом из кондитерских изделий находятся любые типы конфет, любое сдобное печенье, всевозможные торты, пирожные, шоколад, мед, любые типы варенья и джемов, а также прочие сладости, такие как зефир и пастила. Что касается приправ к пище, то вам разрешена любая сушеная зелень. Помните, я вам говорила, что под запретом свежая зелень, именно листовая. Под запретом у вас соусы, кетчупы, майонез, любые пряности, любые приправы, такие как черный перец, хмели сунели и так далее. Ароматные травы с высоким содержанием эфира тоже под запретом. Цель диеты номер 4 – это обеспечить питание при нарушении пищеварения, которое сопровождается сильным поносом. Это значит, надо уменьшить воспаление, бродильные и гнилостные процессы в кишечнике, а также способствовать нормализации функций кишечника и других органов пищеварения. Для этого 
Я вам рекомендую блюдо. Это супы на обезжиренном слабом мясном или рыбном бульоне. Нежирные виды мяса птицы и рыбы без кожи и сухожилий в виде паровых котлет, суфле, фрикаделек, яйца в смятку или паровой омлет, крупы рисовые, овсяные, гречневые в виде протертых каш на воде. Это был телеканал питания, здоровья и домашнее похудение. С вами, как всегда, была Юнова Натали. Если понравилась передача, поддержите работу канала и поставьте лайк. И не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые рецепты, а также свежие новости про здоровье и про похудение. А я прощаюсь, пока!